হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ শুনছি জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম জি আমি মিরপুর এলাকা থেকে বলছিলাম মিরপুর আচ্ছা ওকে ঢাকা মিরপুর তো एक्चुअली আমি কথা বলতে চাচ্ছিলাম আমাদের মানে হাজবেন্ড ওয়াইফ বা ফ্যামিলির যে মানে মেডিকেল যে মেডিকেল থেরাপি হ্যাঁ জি 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 এটা নিয়ে খুব বড় ধরনের যে একটা প্রবলেম সবসময় থাকে সেটাও না আবার দেখা যাচ্ছে যে মাঝে মাঝে এত বড় প্রবলেম হয়ে যায় যেটাতে আর কি আমার মানে জীবনে খুব আমার ওয়াইফ এর সাথে হলো আমার মানে লাভ ম্যারেজ তো বিয়ের আগে আর বিয়ের পরে এটা তো অবভিয়াসলি দুইটা মানে একই মানুষ মানে দুই ধরনের বিয়ের বিয়ের হয় তাই কিছু আসে অনেক অনেক কিছু আসে রেসপন্সিবিলিটি অনেক কিছু আসে একটু তো একটু ভিন্ন আচরণ হবে এটা স্বাভাবিক আমি এইভাবে করি দেখি আর কি বাট ওর মধ্যে কিছু কিছু জিনিস আছে এইগুলো মনে করেন যে আমি একদমই মেলাতে পারি না হ্যাঁ তার মধ্যে হয়তো মেইন যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে মনে করেন যে আমি যে এক্সাম্পল বলতে যাই সেটা হচ্ছে সংসারে একদমই ছোটখাটো একদমই ছোটখাটো কোনো ডিসিশন বলেন বা কোনো কিছু নিয়ে একটু কথা কাটাকাটি বলেন মানে আচ্ছা একটা ঘটনা বললে না ভালো করে বোঝা যেত হ্যাঁ এইভাবে যদি আমরা একটু জেনারেল জেনারেলি বলি তাহলে আমরা ঠিক ধরতে পারছি না একটা ছোটখাটো ঘটনা হয়েছিল অমুক দিন এটা হয়েছিল সেটা থেকে ছোট জিনিসটা অনেক বড় হয়ে গেছে সেরকম একটা উদাহরণ যদি আমরা পেতাম জি আমি ওটাই বলছি মনে করেন যে কি বলবো আমার আমি আমার আমাদের একটা বেবি আছে সিক্স ইয়ার ওল্ড তো ও ও স্কুলে স্কুলে যাচ্ছে ওকে আমি ওকে ও পড়াচ্ছে তো আমি ওকে একটু ওকে একটু বকা ঝকা দিচ্ছে বেশি বা ওকে একটু ধমকাচ্ছে বেশি পড়াতে গেলে হ্যাঁ তা আমি যদি ওকে বলি যে তুমি এটা ওকে এইভাবে করে ধমকালো ঘাবড়ায় যাচ্ছে তুমি ওকে এইভাবে করে মানে না ধম ধমক দিয়ে না পড়িয়ে ওকে একটু এটা এইভাবে করে বলো হ্যাঁ সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ও একটু ভাইলেন্ট হয়ে যাচ্ছে আমার কথা শুনে আরো ভাইলেন্ট হয়ে যাচ্ছে মানে কি বলছে তখন স্ত্রী তখন দেখাচ্ছে কিভাবে কি বলছে তখন ও মানে ও হচ্ছে তখন আমাকে বলছে যে তুমি লেখাপড়া কি বুঝবা ঠিক আছে তুমি তুমি তো লেখাপড়া করো নাই হ্যাঁ এই যে আর কি কথা বার্তা কথাটা কি ঠিক বলছে তুমি আসলে লেখাপড়া করো নি পড়াশোনার দিক থেকে সে জন্য বলছে যে তুমি লেখাপড়া বেশি করি আমি তোমার চেয়ে লেখাপড়া বেশি করেছি এরকম বলছে আমি এই জিনিসটা দিয়ে অনেক কিছু বলে যাচ্ছি একটা হচ্ছে যে আমি পরে অবশ্য ওই জিনিসগুলোর সাথে আমি আমি এখানটা আর আমি আর যদি এখানে আর কথা বাড়াতে যাই তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মানে ঝগড়া পর্যায়ে চলে যাবে বা আমার ছেলেদের সামনে ও অনেক কথা বলবে তো আমি এইটা অ্যাভোর্ড করে আমি অনেক চলে যাই ওকে পরে আমি ওকে বলি এটা যে তুমি যে এইভাবে করে বলতেছো ঠিক আছে তোমার কি বলাটা ঠিক হচ্ছে ছেলেদের সামনে তুমি আমাকে ছোট করতেছো বা ও আমি 
मानी सामने ना बोले बोझाते कथा घबड़े जाए मैंने दिमत पोषण करीचू गलायमके सुरे ना क्योंकि सन्तान टीके मजखने रेखे दिमत पोषण कर सुनते दीची स्वप्न था कथा हे बाबा माँ सन्तान के बड़ करा लेखा पढ़ा कर शिखते खुब भलो हत श्रद्धा भलती घटे कथा बोझाते पे खुब सुंदर एक थैंक यू फर दैट झगड़ाझाटी तक बाच्चा खुब बस लस्ट फील कर खुब कन्फिज हो जाए उचित है सुनागरिक हिसाब बड़ करते चाहिए हुट कर क्षतिग्रस्त हम कथा चेन जी 
নিজের ভালো দিকটাই সে বলে কিন্তু যে পিছনে যে আরো তার খারাপ দিকগুলো আছে সে কিন্তু সে বলতেছে না হ্যাঁ তো সেই জন্য তো ম্যারেজ এত কঠিন জিনিস তাই না অনেক 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 বিষয় আছে যেগুলো মানে যার কারণে হচ্ছে যে আমি আমি আসলে নিজেই ঠিকঠাক হয়ে গেছি আমি নিজেও বুঝি আচ্ছা যে পিছনে তো ওরও দায় আছে হুম আর ও যেভাবে বলতেছিল যে পড়াশোনা নিয়ে আমি আচ্ছা এই পড়াশোনা বিষয়ে থাক আমি ওকে আমি ছোট করব না টেলিভিশন আপনি ছোট ছোট করব না থাকে चावा খুবই একদম নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দে থাকবো সেটা কখনো ঘটবে না হ্যাঁ তোমাদের মোটা মোটা দাগের সমস্যাটা কোথায় বলে মনে হচ্ছে তোমার কাছে আপু মোটা দাগের সমস্যা অনেক আপু ধরেন ও খুবই মানে খুবই মানে তুমি একটু লাইনে থাকো তোমার হাজবেন্ডের সাথেও পরে কথা মানে তার তার কাছ থেকে কিছু শোনার থাকলে আমাদের অতিথিরা শুনবেন তুমি একটু লাইনে থাকো তোমাদের কোনো প্রশ্ন আছে কিনা আচ্ছা তোমার হাজবেন্ড কে একটু দাও যদি কোন প্রশ্ন থাকে আমাদের অতিথিদের আমিও আমার সম্পর্কে যেটা বলছে যে ভাইলেন্ট হয়ে যাই বা হয়ে যাই মানে জিনিসটা এরকম যে আমি ভাইলেন্ট হয়ে যাই ও অ্যাকচুয়ালি ওইভাবে করে আমাকে দেখতেছে কেমন মানে আমি ওকে 
নর্মালি যদি কোনো কিছুতে নিষেধ করি বা কোনো কিছুতে সংসার নিয়ে যদি কোনো কথা বলি ও সেটাকে এক্সেপ্ট করেই না বরং আরো উল্টা রিয়াক্ট করে এটা নিয়ে আর কি কিন্তু ও তো বলছে যে বিয়ের পর থেকে এরকম একটু খুনসুটি বেশি হচ্ছে একটু ভায়োলেন্স হচ্ছে গায়ে হাত তোলা হচ্ছে সেটা সেটা কি সত্যি না ম্যাম এটা সত্যি এটা সত্যি এটা সত্যি বলতে হচ্ছে মাঝে 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 বলতে কি মানে আমাদের যখন ওই বললাম যে যখন অতিরিক্ত মাত্রায় কিছু হয়ে যায় ও দেখা যাচ্ছে যে এমন কিছু কিছু আচরণ করে ফেলতেছে ম্যাম ও আমাকে বললো যে আমি ওর গায়ে হাত দিই ও দেখা যায় যে ফার্স্ট স্টেপটা ওই ওই নিছে আমাকে ওই আমার গায়ে হাত তুলছে হ্যাঁ ওই আমার গায়ে হাত তুলেছে আমি হয়তো বা আমার রাখতে সামলাতে না পারে আমিও তখন ওর গায়ে হাত তুলছি এরকম একটু ছোট করে বললে ভালো হয় আমাদের অতিথিরাও হয়তো কোনো পরে কমে কিছু আলোচনা করবেন সেই সুযোগটা আমরা নিতে চাচ্ছি পরে তো একটু তাড়াতাড়ি করে বলে ফেললে ভালো হয় কেমন অ্যাকচুয়ালি ম্যাম আমাদের যে রিলেশনটা এটা যে খুব একটা খারাপ আছে সেটাও না আবার যে খুব একটা ভালো আছে সেটাও না আমি বলছি ওর সমস্যা হ্যাঁ আমি যেটা দেখছি যেটা আমি আর কি আমি আমার ভিউটা ম্যাম বলছি যে দেখা যাচ্ছে যে সংসারে ছোটখাটো সমস্যা থাকবে পারস্পরিক শ্রদ্ধা বোধটার অভাব রয়েছে তাই তো জি আমার উপর একটু কম मन मन क्यों बा क्यों कान्नि অনেক বিরক্ত হ্যাঁ এটা আমি মানে এই এটা দিয়ে এটা আমি আমি বুঝতে পারি যে সে অনেক আমার প্রতি বিরক্ত আর কি অনুভূতি 
যে আজকে সেশনে যে কথাগুলো হবে সেটা নিয়ে আমরা যাতে বাসায় ফিরে আবার কোনো ইস্যু তৈরি না করি তো ওনাদের কাছেও আমার একটা প্রস্তাবনা যেটা হলো যে অনুরোধ থাকবে কমিটমেন্টের জায়গা থেকে আপনারা কমিট করবেন যে দুজনেই আজকে আপনারা এখানে একটা ভালো মানসিকতা নিয়ে কথা বলেছেন এবং এটা খুবই একটা সাহসের বিষয় যে আমরা একটা টেলিভিশনে সরাসরি কথা বলছি হাজবেন্ড এবং আসলে ভীষণই মানে আমাদের অনেক ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য দুজনেই এবং অন্তত পক্ষে আজকে এইখানকার কোনো একটা বিষয় নিয়ে এই প্রোগ্রামের পরপরই যাতে আমরা আবার একটা দ্বন্দ্বে জড়িয়ে না যাই এটাও কিন্তু আমাদের মেরিটাল থেরাপির একটা বড় চ্যালেঞ্জ যে আমরা থেরাপির ইস্যুগুলো কমিটমেন্ট করার পরেও বাসায় গিয়ে আমরা সেটা ইয়ে করি তো ওনাদের পজিটিভ তো অবশ্যই রয়েছে যে কারণে ওনারা আজকে এটা উপস্থাপন করলেন তো একটা বিষয় যেটা হয়েছে যে শেষ পর্যন্ত উনি এটাকে নির্ধারণ করলেন ওনার জায়গা থেকে যে সম্মানবোধের একটা বিষয় রয়েছে তো সম্মানবোধের সাথে একটা বিষয় হচ্ছে আমরা ভাষাকে অনেক গুরুত্ব দিই একটা ভাষা হয়তো বা আমি বলছি যেমন উনি একটা ভাষা বলেছে ওনার ওয়াইফ ওনার কিন্তু এটা লেগেছে তাহলে ভাষাটা শুধু কিন্তু শব্দ না ভাষাটা আমার টোন আমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বলি আমরা ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন বলি অনেক বিষয় রয়েছে যেটা ওনাকে এইভাবে হয়তোবা রাগিয়ে দিচ্ছে যেটা হয়তোবা হাজবেন্ড হিসেবে আমি নিতে পারছি না অথবা আপনিও হয়তোবা অনেক কিছু নিতে পারছে না ফলে এটা একটা অনেক দিনের ফলাফল তো আমরা অনেক সময় বলি যে যেমন বেবি হয়েছে এখন আমরা হয়তো মা বাবার রোলটাকে অনেক ফোকাস করছি কিন্তু মা বাবা হওয়ার আগে তো আমরা ভালোবাসার একটা জায়গায় ছিলাম তারপর আমরা হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফ হয়েছে তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফের কিন্তু নিজস্ব কিছু চাওয়া পাওয়া আছে আমরা অনেক সময় এই জায়গাটা থেকে ডিফোকাসড বা বলি যে আমরা ভিন্ন জায়গায় চলে যাই এখন কথা বলতে গিয়েও কিন্তু ওনারা প্রথমে যেমন একটা উদাহরণ হিসেবে নিয়েছে আপনি বলছিলেন তারা সন্তানকে নিয়ে এসছে সন্তানের বেটারমেন্টের জন্য কিন্তু আমাদের দ্বন্দ্বটা তো হচ্ছে হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফ কিন্তু আমরা যদি সেটা মা বাবার রোলের মধ্যে হারিয়ে যাই যে আমাদের সন্তানের ভালোর জন্য আমরা এটা করছি তাহলে আমাদের রোলটা কিন্তু সাফার করছে তা আমি বলবো যে ওনাদের এই জায়গাটাকে আরও অনেক বেশি অ্যাফোর্ড দেওয়া কিছু কিছু বিষয় হচ্ছে এটা কোয়ালিটি টাইম আমরা বলি যেটা ঘন্টার পর ঘন্টা না এই যে বিষয়গুলো হচ্ছে আমার ওয়াইফের ডিপ্রাইভেশন আপনি যেটা বলেছেন যে আবেগ এবং চিন্তা দুটা ভিন্ন বিষয় ফলে আবেগের জায়গা থেকে হয়তো বা আমরা অনেকটা বঞ্চিত হয়ে গেছি ফলে যখন চিন্তা দিয়ে কথা বলছে তখন দুজনে ভাবছে আমিও রাইট আমিও রাইট কিন্তু অনুভূতি যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমার ভিতরে ভিতরে যে খারাপ লাগাটা তৈরি হয়েছে এটা কি আসলে আমরা কখনো বসে সেইভাবে দেখেছি কি না আমরা সাধারণত আমাদের এই মেটাল কনফ্লিক্টের ইস্যুগুলোতে আমরা আবেগগুলোকে এক্সপ্লোর করতে দিই তখন দেখা যায় যে অনেকেই বলে যে না আমি তো এটা এইভাবে আসলে ভাবি নাই উনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলেছেন না আমি কিন্তু হয়তো বা এইভাবে ভাবি নাই তো ওনাদের এই হাজব্যান্ড ওয়াইফের যে বিশেষ কিছু বিষয় রয়েছে ইন্টিমেসি আমরা বলি সেখানে রোমান্টিসিজম আমরা বলি দেখা যায় যে এই ছোট ছোট বিষয়গুলো আমাদেরকে সেখান থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় ফলে অনেক ছোট ছোট বিষয়তে আমরা ট্রিগার হই সো আমি মনে করব যে ওনাদের এই পজিটিভ দিকটা রয়েছে আজকে আলোচনা করেছেন এবং ওনারা যদি মনে করে কারণ ডিভোর্স বলছি আমরা এটা কিন্তু তার মানে খুব একটা ভালো জায়গায় নাই ছোট ছোট দ্বন্দ্ব ভাবছি কিন্তু যখন একবার একজন মানুষ বলছে একজন পার্টনারের বারবার বলছে ডিভোর্স দিয়ে দেয় তাহলে আমরা বলবো লেভেলটা মোটামুটি একটা ভালো জায়গায় চলে গেছে সো জায়গাগুলোতে অনেক সময় ব্যক্তির কোন কোন ইস্যু আপনি যেমন বলছিলেন যে এটা তো ওর পারসেপশন এই ব্যক্তির ইস্যু গুলোকেও কিন্তু মেরামত করতে হয় ফলে এটাও আমাদের একটা চ্যালেঞ্জ যখন আমরা এই দাম্পত্য বিষয় নিয়ে কাউন্সিলিং করে অনেক সময় একক কাউন্সিলিং নেওয়ার কথা অনেক সময় না এটা এটা নিতেই হবে নিতে হয় এবং এটাকে আমরা অনেক সময় গুরুত্ব দিই তারা ভাবে যেতে আমরা তো এসছি আমাদের সম্পর্কের ইস্যু নেই আবার ব্যক্তি কেন কিন্তু ব্যক্তির এই বিষয়গুলো যখন মীমাংসিত না হয় তখন কিন্তু এটা দাম্পত্য জীবনে বারবার সেটা ইফেক্ট করে চলে আসে আমার মনে হয় যে ওনাদের এই জায়গাটাও একটা বিষয় আমাদের অনেক কিছু সিঙ্গেল ইন্ডিভিজুয়াল সেশন কিছু জয়েন্ট সেশনের কম্বিনেশন করে কাজ করতে হয় আর কি রেজিনা মকসুদ ভাই অনেক সুন্দর করে সবই বলছে আমার আমি শুরুতেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারা যে জয়েন করেছেন আমাদের এই আলোচনার সাথে তো আমার সেটাই মনে হচ্ছে যে আপনাদের এই কেসটা আসলে মেরিটাল থেরাপির একটা পার্ট কারণ একটা ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় গেছে একটু ছোট ছোট টিপস আমি বলবো একটা হচ্ছে ছাড় দেওয়ার প্রবণতাটা দুজনেরই থাকতে হবে আমার মনে হয়েছে আমরা রেসপেক্টের জায়গাটা আসলে দুজনের মধ্যেই কিন্তু 
হয়তো বা নেই সেভাবে এই জায়গাটা খেয়াল করা সেটা তো আইডেন্টিফাই করে ওটা হয়েছে কাজেই এখানটায় আপনাদের চর্চা করা দরকার কাজ করা দরকার অ্যাঙ্গার ইস্যুটা দুজনেরই আছে এখানে আপনারা যদি সেশন নেন ইন্ডিভিজুয়াল নিতে পারেন অথবা জয়েন্ট সেশনও নিতে পারেন তাহলে কিন্তু অনেক ভালো হবে সেলফ গ্রোথের একটা ব্যাপার থাকে কাউন্সেলিং এ নিচের আচরণের ত্রুটিগুলো যখন আমি বুঝতে পারি তখন ওটা মানে শুদ্ধি করার একটা জায়গায় আমরা যেতে পারি সেশনে কিন্তু সেটা সম্ভব হয় তো এই আর একটু বলছি যে আমরা নেতিবাচক দিকগুলো দেখছি বোধ হয় একজন আরেকজনের তাদের দুজনেরই ভালো দিকগুলো আমরা দেখছি কি না বা দেখা ভুলে গেছি কিনা প্রতিদিন আপনি পাঁচটা গুণ একজন আরেকজনকে প্রশংসা করতে পারেন পাঁচটা না হোক দুটো হলেও চলে কিন্তু খেয়াল করে দেখুন যে আপনারা আসলে এটা করছেন কিনা